Welcome to another part of detecting in Bavaria. Uh, today I'm very lucky again to have found some time to go hunting with Marcus who's getting ready to detect over there in his vehicle and it's also his permission again as he's got some nice ones at the moment that are nicely cut. Also wie gesagt, um, Herzlich willkommen zu einem noch einem Teil von Detecting Bavaria, also Sondeln in Bayern, mit meiner Wenigkeit und heute mit Markus, den haben wir ja gerade schon gesehen, der bereitet sich gerade vor, auf seinen Genehmigung natürlich auch. Ähm, ja, dann schauen wir mal, der Glückpilz da vorne war natürlich so glück, glücklich und hat vor ein paar Tagen doch tatsächlich eine Bronzezeit-Axt gefunden und ein paar kleine andere Teile und die könnt ihr auch bei der Schatzsucher, wenn er das eingibt, könnt ihr das natürlich dann auch sehen, wie er es abgibt beim Denkmalamt, Bodendenkmalamt äh, in Regensburg. And what I've just said also was the, the guy I'm detecting today with, Marcus, you've already seen him on some of my videos. He was very lucky, he got himself a nice Bronze Age axe the other day. And you can see the video of him turning it in to the heritage office under Der Schatzsucher and that's spelled Delta Echo Romeo Sierra Charlie Hotel Alpha Tango Zulu Sierra Uniform Charlie Hotel Echo Romeo and that's how you spell it and if you put that into YouTube um, uh, you will find him there and he has some nice videos too. He finds actually some quite nice stuff because he's between Regensburg and Hamel and that's a very nice area. So he's very lucky with his permissions and every time when he comes to me he can collect trash and when I come to him I collect his trash so we're always good together. <laughs> okay enough said. This is going to be our permission today. I'm not going to let you know where we are but we're in between Hamel and Regensburg obviously like I just said. And we'll see what we find. Okay, see you on the first find. Also, bis zum ersten Fund dann. So, Marcus just came over. He just found the first find out for today. And he found himself a ring. And looks like there might actually be... Could be something engraved in there or not. I'm not quite sure. Also, sieht aus, als ob der Marcus jedenfalls schon mal den ersten Fund hat. Ein kleinen Ring. Bronze. Ja, 18. Jahrhundert schätze ich mal. Schätzungsweise. I, I think it's about uh, 18th century, maybe 19th century, something like that. Very nice. Well done. Super. <laughs> Thank you. Okay. Looks like uh, I might have a first old coin. I'm not going to say Roman yet because I'm not quite sure. But uh, it's something I haven't had before and doesn't look like the usual coin. There's some writing in there. And there seems to be a head on this side and something else on the other side. So what I'm going to do, I'm going to give uh, Marcus the camera and then he's going to show how I um, register my finds. Okay? Also wie ich gerade gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, was das hier jetzt für ein Fund ist. Könnte, es ist bestimmt etwas Älteres. Und da ich keine Ahnung von Römern habe, werde ich noch nicht behaupten, dass eine römische ist. Aber könnte gut möglich sein. Deswegen habe ich den GPS jetzt dabei. Den habe ich schon rausgeholt. Und gebe jetzt mal die Kamera zu Markus. And what I'll do is, this is the hole. And right now I'm waiting for the GPS to actually go a little bit closer than 100 meters right now it's showing a difference from plus minus uh, 71 meters and it's going down now I'm not going to show you the grid but 
you can see we are at what height we are and roughly the how good it is uh, with plus minus at the moment we're plus minus 65 so I'm going to wait a little while and then what I'll do is I'll write it down on my piece of paper and one always has plenty of bags to carry to be to actually put nice finds in also wie man wie ich gesagt habe ich muss jetzt warten dass die Genauigkeit da braucht noch Satelliten und was ich jetzt mache ist natürlich nimm den Fund kommt in der Tüte ich mache ihn nicht sauber I'm not cleaning the find that's most important because I don't know what it is yet and I don't have water with me or anything like that then I take my piece of paper that's a coin Now it's 4.2 meters exact. Also die Genauigkeit die liegt jetzt bei 4, plus minus 4,2 Meter. Jetzt sind es 3,2. Und dann schreibe ich mir die Koordinate auf. That goes into the bag, and there we have it. So, this is what in the tüte natürlich dann reingetan mit der Koordinate, mit Datum und so weiter. Und dann ist das kein Problem. Dann kann man den ausmachen. Und das war's. Und dann kann man es einsetzen und dann kann man das abgeben. Und dann können die das beim Bodendenkmalschutzamt nachprüfen. So. Super. Genau. Der rote Knopf ist zum Ausmachen. Okay. Der rote Knopf vor dir. So, at the moment it started raining, also es hat jetzt gerade angefangen zu regnen, aber ich bin beim Auto, I'm already at the car, <laughs> and Marcus is still digging right up there, so hopefully it's worthwhile, what he says searching for. Also der Markus ist natürlich noch ganz da oben, im Regen. <laughs> But he's not giving up, he's going to come all the way down, detecting in the rain. Also er gibt auch nicht auf, der wird ganz in Regen noch runterkommen. Okay, we'll see, as soon as it stops, we're going, I'm going to carry on, but I didn't bring any wet gear with us. So, they said maybe thunderstorms today, and in the thunderstorms, I normally, I don't detect in thunderstorms, period. Also in Gewitter tue ich sowieso nicht äh, sondern das ist viel zu gefährlich, und es sollte heute gewittern eigentlich auch irgendwann, und deswegen bleibe ich erstmal weg. Aber der Markus kommt jetzt noch runter. Und dann schauen wir mal. Okay. We'll see you if we carry on detecting or if the weather improves. If not, see you another time around. And we'll see, right? See what happens. Okay. Talk to you later. Also, bis irgendwann dann. Tschüss. So, we've moved away from the rain a little bit. You can see the rain in the background maybe. I know you can see the rain showers right there. So hopefully there's no rain coming from the back, but it all looks pretty dark around us. Also der Regen ist jetzt da hinten. Wir sind jetzt ein bisschen der Außenregen rausgefahren, wie man da hinten sieht, die Wolken. Das regnet da gerade so runter. Und hier ist noch trocken. Der Wind kommt aber von hinter mir. Also hoffe ich, dass nichts momentan so schnell kommt zu uns, dass wir hier die kleine Wiese mal schnell machen können. So hopefully we can get this at least. And it's only very, very small um, permission. So we should be able to do this completely, finish it. It's very small. It's maybe, um, let's see, one, two, three. Yeah, about 3,000 square meters. So no, not a lot of 3,000 square yards. What's roughly the same. Also it's ungefähr 3,000 Quadratmeter here, diese Wiese. Schätzungsweise, vielleicht ein bisschen mehr. Nicht jedenfalls nicht weniger. Und dann schauen wir mal. Okay, very nice area. And yeah, we'll see what we can find. And also a little other words. Word in the middle of um, this detecting. I would like to thank all the people that wished me good luck with my future job and anything else. Thank you very much indeed. I appreciate it. 
and I'm sure everything will get better or as it goes on I mean life carries on and everybody has to deal with different situations in life anyway so thank you very much indeed for all your um, support I appreciate it and don't worry about me I'm a fellow I'm like uh, weeds you can't kill weed you know so there you go und wie gesagt, herzlichen Dank nochmal an euch allen, die mir Zuspruch gegeben haben jetzt in der Situation, dass das meine neue Lebenssituation und Glückwünsche für die neue Arbeit und so weiter. Und wie gesagt, ich bin so wie Unkraut und Unkraut vergeht nicht. Gell? Also herzlichen Dank nochmal und jetzt schauen wir, dass wir weiter detekten und nicht hier zu sentimental werden. Gell? Also bis dann, Servus. So, Marcus is doing pretty well. He just got himself a, a, a tap from a beer tap so very nice also Martin hat jetzt gerade hier den Hahn oder den ja wie kann man sagen den Schlüssel zum Bierhahn sozusagen zum aufmachen auf und zu machen den Hahn selber wunderbar herzlichen Glückwunsch <lacht> auf geht's and the first coin of today and it's a 1875 one German Reichsfennig. So it's Imperial Germany. Also ihr deutsches Reiche ist natürlich dann Kaiserreich gemeint mit gell? 1875 ein Reichsfennig. Wunderbar. Habe ich schon lange nicht mehr gefunden sowas. It's been quite a while since I found a Reichsfennig. So that's pretty nice. Nice day so far. Let's carry on. Also lass uns weitermachen. So next find is a little bronze Piece, not quite sure what it is. Also, it's nicht teil, it's eine kleine bronze Schale, aber nicht ganz sicher, was es ist. Um, maybe a little bit from a white, or maybe a stud from the old bulldogs. But I'm not quite sure, I have to clean it up at home. Aber ich bin mir nicht sicher, was es ist, müsste ich erstmal zu Hause sauber machen. Okay, okay, auf zum nächsten. Off to the next. Woohoo! And just a piece of copper. Und einfach nur ein Stück Kupfer. But no, no clue what from. Just a piece of trash, I suppose. Nur ein Stück Müll, nehme ich mal an. Holzkopfermüll. Okay. Auf zum nächsten. Auf to the next. And another copper thing. Und noch ein Kupferteil. Was auch immer es sein mag. <laughs> so, next is the insert of a lighter and a fuel lighter. Also, uh, um, yeah, fuel. Uh, most likely a very cheap one. Uh, most likely Chinese or something like that. But never know. Gotta clean it up. Also wie gesagt, das hier ist ein Teil von einem Feuerzeug. Und zwar das Teil, wo man reinschiebt ähm, für ein Benzinfeuerzeug, Sturmfeuerzeug. Aber bestimmt kein Sippo, sondern irgendwas Billiges. There's some writing actually on the bottom. Da ist sogar etwas geschrieben unten drunter. We'll clean it at home, then we'll find out. Dann ja, werden wir zu Hause mal sauber machen und dann sehen wir es ja halt. Okay? Off to the next, off to the next. And a nice small horse brass. Und eine schöne kleine Schlitzrose. Klein, aber fein. Wenigstens ganz. Super. Okay. Off to the next, off to the next. So the same hole where the uh, horse brass was in, this was inside too. Now this looks like a piece of ceramic, but it seems to be older. Uh, oh, I'm not quite sure what it is actually. Also in dem gleichen Loch kam dieses Teil. Es ist äh, abgerundet, ist hier unten auch weggebrochen und in den beiden Seiten. Es, ich weiß nicht jetzt nicht, ob das eine Art äh, Scherbe ist von irgendwas oder was es ist. Äh, deshalb werde ich dieses Teil auch einmessen. Und dann schauen wir mal, was die ja, beim Bodendenkmal abends sagen oder nicht. Gell? Okay. Bis dann irgendwann. Okay, see you then. So, welcome to the roundup. Just had a good meal with Marcus, and I'm now home. These are my finds, and we had that ceramic piece right there. Doesn't look too bad. Also, let's welcome you to the Zusammenfassung. Hatte dieses, ja, sieht da aus wie eine Scherbe Teil. 
glänzt ganz schön, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt ist oder wie alt das ist. Und deswegen habt ihr ja gesehen, habe ich, äh, oder habt ihr nicht gesehen, der Markus hat das gefilmt, wie ich dann die Daten aufgenommen habe. Äh, Markus filmed actually how I uh, took the GPS coordinates for this piece right there. Then also we had that nice coin or whatever it is, medallion. That's the one side. Not a lot to see. And the second side, also da haben wir jetzt die erste Seite. Also eine Seite davon. Kann man natürlich nicht allzu viel erkennen, außer dass da ein Kopf ist. Also, ob es römisch ist oder nicht, das weiß ich nicht. So, I, I'm not sure if it's Roman or Greek or whatever. So, no clue. And then also we had the lighter piece. Dann hat man ja noch das Feuerzeugteil. Uh, this piece, unknown piece, reminded me of a dog tag at first. Hat mich also dann auch erstmal um, erinnert an eine uh, Hundemarke sozusagen. Aber da es nur ein Stück ist, es ist auch kein Nix drauf. Also dass man erkennen könnte, dass es wirklich eine war oder ein Teil davon. So ein Viertel, das wird dann halb rund gehen und dann nochmal so rum. Dann wäre das wie eine Hundemarke. Would have been like a German... Uh, dog tag, three pieces more, like that. But there's no numbers on it, so I cannot tell what it is. Aber da keine Zahlen drauf sind, wie gesagt, weiß ich nicht, was es ist. Uh, Schlitzrose, the horse brass, the piece of unknown whatever. Ein Stück von, keine Ahnung. Pferdebronze habe ich ja schon gesagt. Dann natürlich, oh, still wet. So, noch ein bisschen nass. Uh, the 18... 75 one Reichspfennig, also 1875 ein Reichspfennig, Imperial Germany, also deutsches Kaiserreich. And this piece right here, that seems to be some kind of, I'm not sure what, little cup, it could be like for to weigh something like that. You know, use up little cups like that to put gold or something else in it. Try to trade, maybe. I don't know. Kann das sein, dass für eine Waage so ein kleines Schildchen ist, dass man da Gold oder Silber oder irgendwas reintun konnte zum Abwiegen, aber sonst keine Ahnung. Das ist einfach nur eine Vermutung. That is only guessing. Okay, that was it. Hope you enjoyed it. Have a good day. Take care. And remember, keep smiling. Okay, und denk dran, immer schön lächeln.